Herzlich willkommen, liebe Prepper und Outdoor-Freunde. Heute geht es mal um die Tauschmittel während einer Krise. Und da fangen wir mal direkt hier mit Nahrungsmittel an. Das äh, sollte eigentlich ganz klar sein, dass man Nahrungsmittel ja, überwiegend dann hortet, ähm, lagert. Ich habe jetzt einfach nur zur Veranschaulichung ein paar Dinge genommen, kommt bei den anderen gleich auch. Ja. Also nicht das Ganze hier überbewerten, dass ich nur das hier dann zur Auswahl habe. Einfach nur zur Veranschaulichung. Und zwar hier ein bisschen Honig. Das geht immer. Das hält auch über den Tod hinaus. Reis in hier, was auch schon, Portionsbeuteln. Lässt sich dann auch immer sehr gut eintauschen in diesen Portionsbeuteln, wenn man mal einen kleineren Tausch abziehen möchte. Dann hier natürlich Thunfisch für Eiweiß, Kidneybohnen, beziehungsweise jetzt der Thunfisch und die äh, Kidneybohnen. Alles an Dosenfutter, das hält auch immer richtig, richtig lange über das äh, Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus. So, kommen wir zum nächsten. Das wäre Kaffee. Der lässt sich auf jeden Fall immer sehr, sehr gut eintauschen. Das ist auch eine Art Suchtmittel und wird auch in einer Krise auf jeden Fall eingetauscht und wird wahrscheinlich dann auch ordentlich an Wert zulegen. Das haben auch schon vorherige Krisen gezeigt, immer, immer in Kriegen wurde Kaffee immer auf dem Schwarzmarkt hochgehandelt. Hier habe ich dann nochmal so eine, also eine kleine Packung, normalerweise eigentlich benutze ich die nicht, ab und zu mal, wenn ich unterwegs bin draußen. Das ist ganz gut, diese Portionsbeutel hier, die kann man dann auch für kleinere ja, Verhandlungen oder was dann nehmen. Wenn man irgendeine Kleinigkeit eintauschen will, dann hat man hier ein, da sind insgesamt zehn Stück drin. Da muss man hier nicht gleich so eine ganze Packung irgendwie weggeben, wenn es wirklich nur eine Kleinigkeit ist. Zum Beispiel jetzt ein Beutel Reis oder was weiß ich. Sehr gut. Das nächste wäre dann Alkohol, wie eben schon gesagt. Suchtmittel, die gehen immer. Alkohol wird wahrscheinlich dann auch ordentlich im Wert steigen. Leider habe ich jetzt hier nur so ne, eine angebrochene. Ja, nichts anderes zurzeit da. Ähm, ja, wird auch auf jeden Fall steigen. Zigaretten selbstverständlich auch. Ich habe jetzt keine, ich brauche die nicht. Ich rauche nicht, also lagere ich die auch nicht, falls mal nichts passieren sollte. Also wäre das wieder verschwendetes Kapital und somit für mich unnütz. Batterien muss man selbstverständlich auch immer auf Lager haben. Dann ja, auch verschiedene Größen. Hier habe ich jetzt Doppel A und Triple A. Da gibt es natürlich jede Menge weitere noch. Müsst ihr gucken, was ihr auch so ähm, an euren Geräten habt, was ihr da so benutzt. Weil, wie gesagt, eben schon mit den Zigaretten. Das wäre Blödsinn, wenn man sich irgendwas kauft, was man eigentlich gar nicht benutzt. Und ja, verschenktes Kapital. Dann haben wir hier noch so Einwegfeuerzeuge. Lasst sie am besten hier so eingeschweißt. Dürfte eigentlich nichts passieren, bin ich der Meinung. Ausprobiert habe ich das jetzt noch nicht. Die liegen jetzt auch schon, oh Mann, das sieht man auch ganz schön verstaubt, eine Ewigkeit rum. So oft benutze ich jetzt auch keine Feuerzeuge, ab und zu mal um eine Kerze anzumachen. Die kosten aber nichts. Ich weiß, ich weiß nicht, was ist, kostet das hier? Ein Euro? 1,50? 2 vielleicht maximal? Irgendwie sowas. Und ihr drei Feuerzeuge und die lassen sich auch immer perfekt eintauschen. Ja, die Zahnbürste und die Zahnpasta steht jetzt auch eigentlich zur Veranschaulichung für alle möglichen Hygieneartikel. Das ist etwas, was, ja, was eigentlich wirklich jeder braucht hier. Zahnpasta, eine Zahnbürste. Ich habe jetzt hier eine, eine aus, aus Holz. Es gibt natürlich noch die Plastikdinger. Die werden auch ordentlich am Wert zulegen, solche Mat äh, Materialien. Ähm, wie gesagt, Hygieneartikel allgemein werden ordentlich zulegen. Duschgel oder jetzt vor allem die Hygieneartikel für Frauen hier. Darmbinden, Tampons, sowas in der Art. Wenn, wenn, wenn ihr eine Frau seid oder eine Frau habt, dann könnt ihr auch sowas horten. Sonst als Mann, weiß ich nicht, das sieht dann immer ein bisschen blöd aus. Kann man machen, muss man aber nicht. Hygieneartikel unbedingt einen kleinen Vorrat schaffen zum Tauschen. Ja, Toilettenpapier gehört eigentlich auch mit dazu zu Hygieneartikeln, aber das wollte ich nochmal separat zeigen. Ganz einfach, weil das quasi Gold wert sein wird. Das ist ein Luxus, wo wir uns dran gewöhnt haben. Weil es ist echt nicht schön, jetzt, ähm, jetzt gerade ist auch scheiß Wetter, wenn ihr jetzt rausgehen müsst und ein paar Blätter oder was über den Arsch ziehen müsst. Das ist echt eklig, das könnt ihr ja mal machen. 
dass das hier schon wirklich Luxus und den möchten die meisten Menschen auch beibehalten. Also Toilettenpapier unbedingt einen kleinen Vorrat orten. Die habe ich jetzt so hier nur rausgenommen. Ne? Könnt ihr natürlich auch, oder gibt immer diesen großen Packungen, könnt ihr auch da drinnen lassen. Aber die kann man dann auch so einzeln schön eintauschen. So, als Werkzeug habe ich jetzt hier einfach ja, ein paar Schrauben und ähm, Dübel. Hier so ein, so ein Set. Ein Messer ist ja Allzweckwerkzeug. -Werk und halt noch ein Zollstock. Ähm, auch das dient wieder nur zur Veranschaulichung. Natürlich gehen auch alle möglichen Hämmer oder Schraubendreher, Ratschen, Äxte und was es noch alles so gibt. Werkzeug wird auch ordentlich steigen an Wert und ja, so einer ist relativ schnell kaputt, wenn man davon vielleicht zwei, drei zu Hause hat, die summieren sich mit der Zeit auch. Ähm, es ist immer gut, kann man einen davon eintauschen oder hier so ein paar, paar Schrauben über, vielleicht braucht man einer dann vier, fünf Schrauben nur, die könnt ihr den eventuell sogar schenken, vielleicht schenkt ihr euch dann irgendwann mal was zurück. Also dient auch nur zur Veranschaulichung. So, das waren jetzt ein paar Vorschläge von mir. Was der ein oder andere natürlich jetzt vermissen wird, ist Gold, Silber oder andere Edelmetalle. Ich persönlich halte das immer ein bisschen, naja, auch für verschwendetes Kapital. Ich äh, brauche jetzt kein Gold oder Silber zu Hause da rumliegen. Ich weiß auch gar nicht, ob das dann unbedingt so eingetauscht wird. Einige mit Sicherheit, aber da werdet ihr dann ordentlich am Verlust haben, tippe ich mal, weil es wird keiner den richtigen Goldpreis denn wenn ihr den da irgendwas aufzählt, bezahlen wollen. Ich weiß nicht, was ein Gramm jetzt zurzeit hat, einfach mal grob geschätzt, 40 Euro oder so. Ähm, gebt immer so ein kleines Stück, so ein kleines Stück Gold da von eurem Goldtiefelchen abgebrochen und sagt den, ja, ich will jetzt 30 Kilo Kartoffeln dafür haben. Der zeigt, der zeigt euch den Vogel. Das ist für mich auch wieder verschwendetes Kapital. Das könnt ihr dann lieber in andere Dinge investieren. Beispielsweise Wissen oder Fertigkeiten erlernen. Sowas macht für mich persönlich jetzt mehr Sinn als allen möglichen Goldkram, Silberkram, also Edelmetalle allgemein dann anzuschaffen und rumliegen zu haben. Die Ich glaube nicht, dass sie sich so gut eintauschen lassen. Ist natürlich, wenn man diesen Luxus hat und sich das leisten kann, jetzt so das alles rumliegen zu haben. Klar, das steigt doch immer weiter im Wert. Aber ich selber halte es ja nicht unbedingt nötig. Ich glaube, das hier, damit kommt man schon ganz gut über die Runden, wenn man mit solchen Sachen hier handelt. Was aber das wichtigste Tauschmittel ist, das bist du selber, beziehungsweise deine Arbeitskraft. Irgendwo werden immer Leute gebraucht, das ist einfach so. Dann könnt ihr irgendwo auf den Acker oder was helfen und dann gibt euch der, der Bauer, der Farmer hier beispielsweise ein paar Bohnen oder je nachdem was da angebaut wird, ein paar Maiskolben oder so. Also für eine Mahlzeit könnt ihr dann arbeiten, das lässt sich dann eintauschen. Dann natürlich noch ähm, dein Wissen, dein, dein Können, sowas in der Art. Beispielsweise handwerkliche Berufe werden auf jeden Fall dann von Vorteil sein, wenn ihr Autos reparieren müsst oder Häuser und das wird, das wird alles weiterhin gemacht, das bricht ja nicht alles komplett irgendwie weg. Bürojobs, ja, das ist ein bisschen schwierig. Ne? Ich glaube nicht, dass diese Leute dann unbedingt so gebraucht werden. Ich denke eher, das sind dann die handwerklichen Berufe, wo wirklich noch was gemacht und geschafft wird. Oder ihr habt vielleicht noch andere Interessen, wie jetzt zum Beispiel Imkern oder Jagen, Pflanzenkunde, Selbstversorgung, dann kommt ihr auch wieder an Top-Materialien, die ihr eintauschen könnt. Wenn hier jetzt der Honig, den könnt ihr dann selber ziehen oder die bei der Selbstversorgung alle möglichen Sachen an Obst und Gemüse oder vielleicht sogar Schweine und das könnt ihr dann ja, gegen Arbeitskraft von anderen Leuten eintauschen, damit ihr wieder noch mehr Dinge produzieren könnt. Also im Prinzip so, wie die Wirtschaft halt jetzt gerade auch läuft. Bloß primitiver. So, das war es eigentlich auch schon wieder. Das waren jetzt meine Vorschläge hier als äh, für die Krisenvor Krisenvorsorge zum Tauschen. Ich hoffe, der eine oder andere konnte noch was mitnehmen. Und wenn ihr noch andere Vorschläge habt, schreibt es unten in die Kommentare. 
Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschö.